Oggi parliamo di congiuntivo e facciamo un bel esercizio per capire bene come funziona in contesto. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parliamo di congiuntivo e per fare questo ho preparato per te un bel esercizio che puoi fare prima di guardare il video e poi durante il video io ti do le soluzioni all'esercizio e ti spiego bene come funziona il congiuntivo. Quindi iniziamo subito. Ecco qua cinque frasi in cui devi completare con l'indicativo o il congiuntivo. Quindi devi scegliere quale modo usare. Quindi metti in pausa il video e fai l'esercizio. Poi quando hai finito riavvia il video e ti darò le soluzioni corrette. Dai, buona fortuna! Fantastico! Adesso vediamo come è andato l'esercizio. Prima di iniziare però voglio anche ricordarti che se vuoi puoi scaricare gli appunti di questa lezione cliccando sul link qui sotto in descrizione. Così avrai un bel documento con tutti gli appunti di oggi, tutte le spiegazioni, eccetera. Sono sicuro che lo troverai molto utile. Fantastico! Adesso iniziamo dalla prima frase. La prima frase era Secondo me i corsi di Teacher Stefano Mm, molto utili. Dobbiamo usare il verbo essere. Qui usiamo l'indicativo o il congiuntivo? Beh, la risposta corretta è l'indicativo. Usiamo semplicemente l'indicativo presente. Secondo me i corsi di Teacher Stefano sono molto utili. Ecco, questo è un errore molto comune. Spesso sentiamo gli studenti che hanno studiato da poco il congiuntivo dire Secondo me i corsi di Teacher Stefano siano. Secondo me sia. Questo perché? Perché noi generalmente usiamo il congiuntivo quando quando parliamo di un'opinione e chiaramente secondo me è una mia opinione, un mio pensiero. Però attenzione, questa è una cosa molto importante che vedremo nelle frasi successive. Il congiuntivo si usa in una frase dipendente, quindi dobbiamo avere una frase principale con un verbo che esprime opinione e poi un'altra frase secondaria dipendente al congiuntivo. Secondo me non è un verbo, quindi non costituisce una frase. Secondo me non è una frase. Quindi per questo motivo, dato che secondo me non è una frase, non possiamo usare il congiuntivo perché il congiuntivo generalmente si usa nelle frasi dipendenti, però quella non è una frase dipendente. Con tutte quelle espressioni come secondo me, per me, dal mio punto di vista, eccetera, anche se esprimono un'opinione, non usiamo il congiuntivo perché non sono verbi. Questo è molto importante. Però già che abbiamo fatto questa frase sui nostri corsi, voglio ricordarti che se vai sul nostro sito www.teacherstefano.com slash corsi, troverai tutti i nostri corsi italiano vero. Sono corsi di livello di italiano, abbiamo il livello base, il livello intermedio e il livello avanzato. Quindi puoi scegliere il corso che preferisci e iniziare a migliorare in italiano per parlare l'italiano vero e autentico che parliamo in Italia. Fantastico, adesso torniamo al video. Vediamo subito la seconda frase. Credo che l'esame che abbiamo fatto oggi è mm, difficile. Qui usiamo sempre il verbo essere e possiamo usare il congiuntivo, però io userei il congiuntivo passato perché qui dice l'esame che abbiamo fatto oggi, quindi parliamo di un'azione avvenuta nel passato rispetto a credo. Quindi credo che l'esame che abbiamo fatto oggi sia stato difficile. Se hai bisogno di aiuto con la concordanza ti consiglio di guardare questo video che è davvero molto utile. Trovi il link in descrizione. Qui perché usiamo il congiuntivo? Beh, perché abbiamo una frase principale, credo. Credo è un verbo, quindi costituisce una frase ed è un verbo che esprime opinione, perché se io dico credo sto esprimendo una mia opinione. Quindi nella seconda frase, quella dipendente, possiamo usare il congiuntivo. Capito perché usiamo il congiuntivo questa volta? Tutte quelle volte che abbiamo quei verbi che esprimono opinione nella frase principale, come credo, penso, ritengo, nella frase secondaria dobbiamo usare il congiuntivo. Andiamo avanti. Spero che tu 
venire alla mia festa sabato prossimo. In questo caso dobbiamo usare il verbo potere che è un po' irregolare e possiamo usare il congiuntivo, quindi spero che tu possa venire alla mia festa sabato prossimo. E qui perché usiamo il congiuntivo possa? Beh, perché abbiamo nella frase principale un verbo che esprime speranza, spero. In generale possiamo dire che usiamo il congiuntivo quando nella frase principale abbiamo dei verbi che esprimono opinione, come abbiamo visto prima, speranza, come la frase di adesso, spero, dubbio, desiderio e paura. Vediamo quindi degli esempi con questi altri casi. Per esempio iniziamo con paura. Ho paura che domani piova e tu non riesca ad andare a Sorrento. Ho paura che domani piova e tu non riesca ad andare a Sorrento. Qui abbiamo ho paura che ovviamente esprime paura, quindi usiamo il congiuntivo. Oppure dubbio. Dubito che Maria arrivi al colloquio in tempo. Dubito che Maria arrivi al colloquio in tempo. Qui abbiamo il verbo dubitare, che ovviamente esprime dubbio. E per finire, desiderio. Vorrei che tu iniziassi a mangiare in modo più sano. Vorrei che tu iniziassi a mangiare in modo più sano. Chiaramente il condizionale del verbo volere, vorrei, esprime un desiderio. Attenzione a questo, quando nella frase principale abbiamo un verbo al condizionale, come vorrei, poi nella frase secondaria dobbiamo usare il congiuntivo imperfetto. Ecco perché vorrei che tu iniziassi. Di nuovo, se vuoi imparare di più queste regole, guarda il video della concordanza dei tempi al congiuntivo che ti ho consigliato prima. Andiamo avanti con l'esercizio. Anche se non... Mm, bene, ho partecipato alla riunione. Qui dobbiamo usare il verbo sentirsi al passato. In questo caso usiamo semplicemente l'indicativo, il passato prossimo. Anche se non mi sono sentito o sentita bene, ho partecipato alla riunione. Se vogliamo possiamo usare anche l'imperfetto, è uguale. Anche se non mi sentivo bene, ho partecipato alla riunione. Quindi o il passato prossimo o l'imperfetto, ma non il congiuntivo. Allora, questo perché? Questa è una regola un po' più avanzata. Qui abbiamo una frase concessiva. Le frasi concessive sono tutte quelle frasi in cui la conseguenza è in attesa. Che cosa significa? Se io ti dico, anche se non mi sentivo bene, ho partecipato alla riunione, chiaramente la conseguenza di partecipare alla riunione è una conseguenza un po' strana, un po' in attesa. Questo perché se io non mi sento bene, sto male, di conseguenza non parteciperò alla riunione. Però abbiamo una conseguenza in attesa, cioè io partecipo comunque alla riunione. Quindi anche se esprime proprio quest'idea che io faccio qualcosa anche se non dovrei farla. Ora ci sono diversi modi per introdurre una frase concessiva in italiano e anche se è quello più comune. Poi abbiamo altri connettivi, cioè delle parole, che possono introdurre una frase concessiva come nonostante, benché e sebbene. Qual è però la differenza? Anche se richiede l'indicativo, nonostante, benché, sebbene, il congiuntivo. Anche se il significato però è lo stesso. Infatti io posso anche dire la frase di prima così. Nonostante non mi sentissi bene, ho partecipato alla riunione. La frase ha lo stesso significato, però dobbiamo usare il congiuntivo. Quindi ricorda, quando ci troviamo davanti a questa situazione, usa anche se, perché è più facile, perché devi usare l'indicativo e quindi non devi preoccuparti della coniugazione del congiuntivo. Anche noi italiani preferiamo anche se, perché è più facile. E finiamo con l'ultima frase dell'esercizio. È giusto che ognuno... Mm, le stesse opportunità. Qui dobbiamo usare il verbo avere e lo usiamo al congiuntivo. È giusto che ognuno abbia le stesse opportunità. Perché usiamo il congiuntivo? Beh, perché abbiamo nella frase principale è giusto, che è un'espressione impersonale formata dal verbo essere alla terza persona singolare più un aggettivo. 
In italiano, questo è davvero molto molto comune, quando abbiamo un'espressione impersonale col verbo essere alla terza persona singolare eh, è un aggettivo, poi usiamo il congiuntivo. Per esempio, è facile che, è difficile che, è possibile, impossibile che, è probabile, improbabile che, è meglio o è peggio che. È inutile che... Beh, quando abbiamo una di queste espressioni impersonali, poi nella seconda frase il verbo deve essere al congiuntivo. Beh, allora, com'è andata? Su queste cinque frasi dell'esercizio, quante erano corrette per te? Scrivilo qui sotto nei commenti e se hai qualche domanda fammi sapere, così posso aiutarti. Come sempre spero che il video ti sia piaciuto e se sì non dimenticare di lasciare un bel mi piace, davvero questo è molto molto importante per noi. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione, un abbraccio dall'Italia, ciao!